Leamos nuevamente el Salmo 133. Y los invitamos a leer en voz alta, si acaso tienen la misma versión que se está leyendo aquí. Go ahead. Just read, yes. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba, la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Armón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Amén. Amén y visite. Tomen asiento, por favor. Now, unity is good and it is attractive. La unidad es buena y es bella, es atractiva. Unity is like the holy oil. La unidad es como el aceite sagrado. Which means that unity is holy. Que quiere decir que la unidad es santa. It begins at the head. Comienza con la cabeza. And it spreads. Y se extiende, and, se desparrama. And that spreading is the blessing. Y eh, al esparcirse da mucha bendición. But David's not done. Pero aún no ha acabado David. Now, if you really want to emphasize something, give two illustrations. Ahora, si quieres enfatizar algo de forma particular, das dos ilustraciones. So he gives a second illustration. Entonces, aquí vamos a ver una segun, un segundo ejemplo. Now, the second illustration is very similar to the first. La segunda ilustración es bastante parecida a la primera. And the Jews would understand it very well. Y también era muy entendible para la mente judía. I'm afraid you in, in Bogota here in Colombia cannot understand this illustration. Me parece que nosotros aquí en Bogotá, en Colombia, no vamos a entender con tanta facilidad la ilustración. You've had way too much rain. Uh, ha llovido demasiado acá. You have way too much water. Aquí hay agua por todas partes. And everything is green. Y todo reverdece. This illustration is from a dry land. Este ejemplo es para una tierra sin agua, una tierra seca. Israel is a dry land. Israel es una tierra desértica. Y, do you ever wonder what are they fighting over there for? A veces no se preguntan por qué pelean tanto en esa zona. The ground looks like all rocks. Porque ahí es, es uh, o sea, hay piedras por todas partes. And much of it's desert. Hay desierto por donde uno mire. So in a desert, water is very important. Entonces en un desierto el agua es Preciosísima. You would probably pray, Lord, give us less water. Ustedes quizás oren, Señor, danos menos agua. But they would pray, Lord, give us more water. Pero ellos oran, Señor, danos más agua. So unity is like. La unidad es como. Oh, the refreshing dews on Mount Hermon. El rocío refrescante que desciende de, desciende del Monte Mont Hermón. What do these fresh dews do? ¿Qué hace este rocío? Ah, oh, they bring life. Trae vida. Grass grows. Hace uh, crecer el pasto. Streams are made. Ahí uh, los arroyos descienden. And, and, the, and the sheep can go up on the mountains and, and eat and lie down and rest. Y pueden pastar las ovejas y descansar allí. Unity is like. La unidad es como. The, the refreshing dews that are on Mount Hermon. El rocío refrescante del Monte Hermón. Where they can have snow. Donde hay nieve. Heavy rains. Donde hay lluvias abundantes. The morning dews. El rocío de la mañana. Now notice Mount Hermon is in the north. Uh, dense cuenta que el, el Monte Hermón está en el norte. And it says the dew comes all the way down to Zion, which is in the south. Y dice que el rocío desciende hasta Sion, que está en el sur. So it's the same point. Entonces, eh, la aplicación es la misma. Unity is like the refreshing moisture. La unidad es refrescante. And it spreads throughout the whole country. Y desciende, se hace sentir a lo largo y ancho del país. It, it invigorates and it brings life. Da vigor, da vida. Do you ever see a church in unity? ¿Alguna vez han visto una iglesia caracterizada por la people unidad? Are, people are happy. La gente está contenta. They're joyous. Hay gozo allí. No, they're not afraid of one another. No, no le tienen miedo al vecino. It's not all this suspicion. No hay sospecha entre ellos. You gotta be careful what you say. Cuidado con lo que dices. Someone will take it wrong. We'll es, have another fight. Es que alguien le, le va a dar un sentido que no es y otra vez nos vamos a pelear. When there's unity, there's this refreshment. 
Cuando hay unidad, se, se siente un ambiente diferente. People are growing. La gente está madurando, they're, creciendo. They're using their spiritual gifts. Están desarrollando sus uh, capacidades espirituales, sus dones. They're learning. Están aprendiendo. They love to be together. Les encanta estar juntos. And, and everything is growing and, and refreshing. Y hay un ambiente chévere, grato en ese grupo de hermanos. Unity is like the dew on Mount Hermon. La unidad es como el rocío del monte. It, it allows the finer things to grow. Eh, permite que se desarrollen las cosas más preciosas. Now, David, understood this doctrine better than any of us here. David comprendió esta verdad mejor que cualquiera de nosotros. He watched the division in Israel. Él había observado la división que había ocurrido en Israel. And when he became the king of all of Israel, y cuando él llegó a ser el, el rey de sobre todo el país, One of his first job was to unite the nation. Una de sus primeras tareas fue reunificar a la nación. Remember, remember when David first became king, there was uh, Ishbosheth in the north and Abner in the north. Se acuerdan cuando empezó el reinado de David estaba Ishboset y Abner en el norte. And there was David and jo uh, jo uh, Joab in the south. Y estaba David y Joab en en el sur. And I want to remind you of something. Y quiero recordarles algo. After Saul's death, the Philistines basically had control of all the north. Después de la muerte de Saúl, en términos prácticos, los filisteos ocuparon todo el norte de Palestina. So, so when David became king, the nation was very weak. Entonces al llegar David al trono, la nación estaba prácticamente acabada. It was divided. Estaba dividida. So when David became king of all the nation, Entonces David llega a ser rey sobre todo Israel. He did something that I want you to hear what he did. Hizo algo. Recordemos qué fue lo que él hizo. When a person takes over a position of leadership, what Cuando, is the first thing they do? ¿Qué es lo primero que suele hacer una persona al llegar a una posición de liderazgo de poder? The first thing they do is a signal or a sign of what's important to them. Da una una señal, un indicio de lo que es más importante para esa persona. Uh, let me give you an example in Northern Ireland. Un ejemplo en, en Irlanda del Norte. When the prime minister took over, who was a born again Christian. Cuando el primer ministro uh, tomó su su posición era un creyente. Yeah. The first thing he did was to pray for the nation. Lo primero que hizo fue orar por la nación. Now in another nation. En otra nación. When a new prime minister took over. Cuando llegó al poder un nuevo primer ministro, he said, We're going to protect abortion rights. dijo, nosotros vamos a defender los derechos de la mujer y aquí no. el aborto se va a permitir. See, both leaders told you what they're going to be doing. Ambos líderes dieron a conocer al <coughs> comienzo de su periodo de mando cuáles eran sus prioridades. So David is now king of all Israel. Ahora David ha llegado a ser el rey sobre todo Israel. First thing he does is take the city of Jerusalem. Y lo primero que hace es llega a Jerusalén. It's between the north and the south. Está ubicado tiene una ubicación bastante central entre el norte y el sur. Now listen very very carefully. Y pongan mucho cuidado a esto. As a leader you can learn a great lesson from this. Una lección muy importante para los que son líderes. What, one of the very first things he does as king. Una de las primeras cosas que él hace siendo rey is he brings the ark to Jerusalem. Es que él hace transportar el arca a Jerusalén. The ark was Israel's most sacred object of worship. El arca era el objeto más sagrado para Israel. It stood for God's presence. Representaba la presencia misma de Dios. So David gets all the priests. Entonces David reúne a todos los sacerdotes. The entire nation. Reúne a todo el pueblo. And as an entire nation, y, they bring with singing and dancing the ark to Jerusalem. Y el pueblo unido transporta el arca cantando y danzando hacia Jerusalén. And they build a temporary shelter to put the ark there. Y construyen un sitio temporal a donde guardar el arca. And then he restores the priesthood. Y luego restaura el sacerdocio. He organizes the Levitical choir. Organizó el, el coro de los levitas. Literally, the city was buzzing with music to God. De forma literal, eso se escuchaba el canto por todas partes. La alabanza a Dios permeaba aquella ciudad. There were many, many priests there. Había muchos sacerdotes allí. 
David is saying this. David dice lo siguiente. Worship will be at the center of our nation. Lo que va a ser más importante para nosotros como nación es la adoración a Dios. God's presence will be at the center of our nation. La presencia de Dios va a marcar nuestro país. He unites the nation in worship. Él unificó a la nación alrededor de, de esta verdad de la adoración. He, he writes many hymns. Escribió muchos himnos. And they sing these hymns in Jerusalem. Y cantaban en Jerusalén los himnos compuestos por David. He made it a holy city. Él hizo que fuera en verdad una ciudad santa. He unites the nation around the presence of God. Entonces el factor unificador allí en esa nación era la presencia and the worship de Dios. Of God. Y lo que más les importaba era conocer a Dios. It's a nation now of praise. Era una nación caracterizada por la alabanza a Dios. Do you get the picture of what he did? ¿Entienden la, la realidad, lo importante de lo que él hizo? Now, after he, he unites the whole nation in worship, después de haber reunido a toda la nación, teniendo como centro la adoración then a Dios, he declares war on the Philistines. Entonces es que declara la guerra contra los and filisteos. And he drives the Philistines out of the north. Y entonces saca a los filisteos, corre a los filisteos del norte del país. And he brought the nation to peace. Entonces hubo paz en la nación. It may be about this time that he wrote this psalm. Quizás sea por ese tiempo que él compuso este canto. Finally, the nation is at peace with one king. Por fin hay paz en la nación. Hay un solo rey. And he says, how good, how pleasant when the brothers dwell together in unity. Y él dice, cuán bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. This, this is a great lesson for us. Esta es una lección importantísima para nosotros. You unite the church around the word of God, my friends. Lo que debe unir a una iglesia local es la palabra de Dios. Ese debe ser el factor unificador. And you unite the church around worship. Y lo central es la adoración a Dios. We're a worshiping community. Somos personas quienes debemos adorar. We're a singing, praising community. Somos un pueblo que, que canta, que alaba a Dios. We're a praying community. Somos una comunidad caracterizada por la oración. And you know when a church gets off track, these things become secondary. Y cuando se desencarrila una iglesia local, esas son las cosas que sufren. So this is a very important principle. Este es un principio importantísimo. Put the word of God, the preaching, the teaching of the word of God center. La predicación de la palabra de Dios, la enseñanza bíblica debe tener una posición central en la iglesia local. And, and, and the worship of Christ y la uh, on this cross. del Señor Jesús, la proclamación de la cruz de Cristo. This was a great lesson David taught us all. Esta es una gran verdad que nos enseña David. And this is why he was the beloved king of God. Esa es la razón por la cual Dios amaba a David. He united the nation in worship. Él unió a la nación y and, tenían como eje central la adoración a Dios. And so he could say this. Entonces podía decir lo siguiente. Oh, it's like the refreshing, life-giving dew upon the mountains. Es como el rocío refrescante, el rocío que da vida, que desciende de las montañas. Now, what's the conclusion of this? ¿Cuál es la conclusión de todo esto? Look at the last phrase. Miremos la, la siguiente frase. For there the Lord commanded the blessing, life forever. Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Now, there is Zion, is Jerusalem. Sion ahí se refiere a Jerusalén. Jerusalem's in unity. Jerusalén era una ciudad unida. Only one king. Un solo rey. One place of worship. Un solo lugar de adoración. One law of God. Una ley de Dios. One high priest. Un sumo sacerdote. There, that place. En ese sitio, en ese lugar. Jerusalem. En Jerusalén. God commanded the blessing to go out to the world. Y desde ese lugar, la intención de Dios era que se esparciera la bendición a todo el mundo. Jerusalem was to be the light to all the nations. Jerusalén debía ser la luz para las naciones. How could they be a light if they're divided? ¿Y cómo iban a ser de luz a las naciones si estaban divididos? How could they be a light if they got two kings and the nation is ¿Cómo captured? podían ser luz si había dos reyes y cada uno agarraba para su lado? How could they be a light to the nation when they're fighting among themselves in civil war? ¿Cómo 
podían ser luz a las naciones si estaban en guerra civil. ¿Cómo ser luz para las naciones y el arca estaba en el, en el patio de la casa de alguien? The priests are not even properly functioning. No estaban funcionando correctamente los sacerdotes. Disunity ruined their witness. Desunión había acabado con su testimonio. But now the nations together. Pero ahora están reunidos otra vez. And the nation is in unity in Jerusalem. Y la nación goza de armonía so en Jerusalén. Now, so now, Entonces ahora, the blessing of the truth of God can go out. La bendición de la verdad de Dios puede darse a conocer a todo el mundo. My dear friends, the first casualty of division is the gospel witness. Hermanos amados, lo que sufre más cuando hay división es la evangelización de los perdidos. Because when you're in division, you're in weakness. Porque cuando hay división hay debilidad. Just turning on each other. Es que cada uno se, se vuelve el uno contra el otro. You're fighting each other. You're not fighting the world. Se están peleando entre creyentes y no están liderando la batalla contra el mundo. Now notice how important the message is. Dense cuenta de lo importante que es el mensaje. Life forevermore. Vida eterna. See, Allí. All the nations around Jerusalem were uh, polytheistic. Todas las naciones que rodeaban a Jerusalén eran politeístas. The, every one of them. Todas ellas They believed in many, many gods. creían en muchos dioses. But Jerusalem said one God. Pero en Jerusalén había un solo Dios. True God. El verdadero Dios. All the rest of gods, they're false. Todos los demás eran dioses falsos. The, they're the works of man's hands. Eran la obra de manos humanas. This is the only place that has God's law. Era el único sitio. Jerusalén era el único sitio donde the, se tenía la ley de Dios. This place had the priests. En ese sitio estaban los sacerdotes. The right sacrifices. Ahí se sacrificaba correctamente a Dios. This was to be a light to the nations. Esa era luz para las naciones. That's what Jerusalem's job was, Israel's job. Ese era el llamado, la tarea de Jerusalén. A light to these polytheistic nations. Luz para las naciones politeístas. So they would look at Jerusalem. Entonces los demás observaban lo que ocurría en Jerusalén. And they would say, look at the blessing of God. Y decían, mire, allí está dando Dios bendición. They're not warriors. Eh, no es gente que, que vive angustiada. They are a people of the law. Es gente que se rige por la ley de Dios. Their king is totally different than any other king. Su rey es diferente a los demás reyes. Look at the prosperity of these people. Miren la prosperidad de esa gente. And they would say, God must be there. Decían, Dios debe estar con ellos. And, and we know from Solomon's day that people came from a long distance to see Jerusalem, like the queen of uh, Ethiopia. Y, y, en, y vemos también en el tiempo de Salomón como gente llegaba de, de muchas naciones para observar lo que Dios estaba haciendo allí, como la reina de Etiopía de Saba. How does this apply to us? Ahora, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Let's look at 1 Timothy chapter 3. Primera de Timoteo, capítulo 3. Primera uh, carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3. Yeah. Verse 14 and 15. Versículos 14 y 15. Primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 14 y 15. Esto te escribo. Aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. The church is the place of blessing now. La iglesia es un lugar de bendición. Not Jerusalem. Ya no es Jerusalén. Jerusalem is the divided city today. Jerusalén hoy es una ciudad dividida. It's actually the whole thing's a disgrace. Y la verdad es una desgracia. Es, es triste lo que ocurre allí. But the church is the congregation of the living God. Pero la iglesia es la congregación del Dios viviente. The church is God's family. La iglesia es la familia de Dios. But notice the last image. Pero hay otra imagen allí. The church is the pillar and foundation of the truth. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. What is that truth? ¿Cuál es esa verdad? Well, the next verse tells us it's the gospel, it's Christ. Sabemos por el versículo siguiente que esa verdad es Cristo, es el evangelio. The local church is the pillar and foundation of the of of the truth. La iglesia local es columna y baluarte de la verdad. Every local church is a lighthouse. Cada iglesia local es un es un faro. In a dark world. En un mundo oscuro. And we have a message. Y tenemos un mensaje que proclamar. Life forevermore. 
vida eterna. And from our local churches goes the, the light goes out to the nations. Y se esparce a las naciones la luz desde la base de nuestra iglesia you local. See how important the local church is? ¿Ven cuán importante es la iglesia local en is, esto? Is the family of God? Familia the, de Dios. The church of the living God? Iglesia del Dios viviente. It's a pillar and foundation of the es truth. Baluarte, columna de la verdad. You couldn't be in a more important place. No podrías estar en un sitio más privilegiado, más importante. Now, now I realize the newspapers don't come and look at your church. Yo sé que que no vienen uh, los periodistas a hacer un reportaje en su, the, a su the iglesia local. So I'll talk about Washington Las revistas hablan de Washington y de Moscú, uh, Bogotá, de Bogotá, but not about your local church. Pero ahí no tiene ninguna crónica acerca de su iglesia they, local. They don't care about the local church. Les, no les importa nada lo que but ocurre God allí. Does. Pero a Dios sí le importa. He says, I will build my church. Dijo el Señor Jesús, yo edificaré mi iglesia. And he's building it right now. Y lo está haciendo ahora mismo. You won't read about it in the no es algo del cual leerás en they're, la prensa. They're not interested in us. No les importa eso. But when God and all the angels look down from heaven, Pero cuando Dios y todos los ángeles contemplan desde la altura del cielo, they're watching the building of the church. están viendo cómo se está edificando Each la iglesia. Added to the church, added to Cada the miembro church. siendo agregado, colocado en la iglesia. You see, It's not the University of Bogota that is the, a pillar of the truth. Si ven, no es la Universidad Nacional la que es columna y baluarte de la verdad. It's not your government that is the pillar of the truth. No es el gobierno que es columna y baluarte de la verdad. It's your local church. Es la iglesia local. When you come and gather as a local church, you're the family of God. Al reunirnos como iglesia local, You're the congregation of the living God. Esa es la congregación del Dios viviente, la familia de Dios. You're a pillar and foundation of the whole truth of Christ. Columna y baluarte de la verdad del Señor Jesús. So it's the local church today that the light goes out to, the message goes Entonces, out to. Es desde la iglesia local que se esparce la luz a un mundo And perdido. that's why the local church has to be in unity. Por eso es tan importante que haya unidad a nivel de la iglesia local. Because we have a powerful message. Porque tenemos un mensaje poderoso. Life forevermore. Vida eterna. Eternal life. Sins forgiven. Vida abundante con Cristo. New heaven, new earth. Pecados perdonados, nuevos cielos, nueva tierra. The true and the living God. El verdadero, el Dios viviente. That's the message we hold. Ese es el mensaje que proclamamos. And that's why we have to be in unity. Y por eso es tan importante la unidad de los creyentes. Unity is the evidence of the reality of the gospel. La unidad es la evidencia de la realidad del poder del evangelio. Changed lives. Vidas cambiadas, transformadas. Dealing with the flesh. El, el poder tratar de una forma eficaz life, con los placeres de la carne the power of the Holy viviendo en el poder del Espíritu Santo and so our unity is an essential part of growth and gospel outreach entonces la unidad es un aspecto importante de poder proclamar la verdad a un mundo perdido it's amazing what people can do when they're united es asombroso lo que se logra cuando los creyentes están unidos. You can't stop them. O sea, es imparable. They're united. Porque están unidos. Like one mind. Tienen una misma mente. And they can accomplish much. Entonces pueden lograr mucho. But when they're divided, pero es cuando, cuando están divididos, they're like weak Israel. Están como Israel, una nación debilitada. They're turned in on themselves. Porque entre ellos mismos se anulan. It's a form of self es una forma de, de destrucción, autodestrucción. Let me close this section with a story. Quiero terminar este mensaje con un relato. About 25 years ago, hace unos 25 años, there was a very famous Russian dissident named Anatoly Sharensky. Había un disidente ruso muy bien conocido, Anatoly Sharensky. He is now a very famous politician in Israel. Ahora es un político de renombre en Israel. He's known throughout the world today. Se le conoce a lo largo y ancho del mundo. And, and he's written some very important books. Ha escrito libros muy importantes. But Anatoly Sharensky spent 11 years in Siberia under a Russian internal exile. Pero Anatoly Sharensky estuvo 11 años en Siberia exiliado. And he was known all over the world for being 
a prisoner of the Russians. Y cobró renombre este hombre por ser un prisionero de la dictadura rusa. So for some reason, Ronald Reagan, the president of the United States, took interest in this Russian, uh, in this Jewish man. Por alguna razón, el presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, tomó un interés personal en este hombre ruso. So he negotiated with Mikhail Gorbachev, who was the head of Russia, and Mr. Ronald Reagan negotiated the release of Anatoly Sharensky. Negoció entonces con Mikhail Gorbachev. Um, que se le diera libertad a este disidente ruso. To make a long story short, he was finally released. Bueno, para, para llegar al, al punto culminante de la historia, uh, se le otorgó la libertad a este hombre. On the day he moved from the east to the west and was released in Germany, reporters from all over the world were there to see that moment. El día que se le otorgó la libertad, cuando pasó de, de estar como prisionero en el oriente y se trasladó al occidente fue en Alemania reporteros de todo el mundo estuvieron ahí presentes uh, the Russian guard told them now when you walk there you walk straight up and walk a straight line el, el guardia ruso le dijo cuando cuando vaya saliendo de acá mantenga la cabeza en alto y camine derechito but Anatoly Sharensky walked just like this pero él no podía mantenerse recto mientras caminaba he always defied them porque él siempre le llevaba la contra al régimen. So, after he was released, hundreds and hundreds of reporters are asking him questions. Entonces ya viendo él que se le otorgó la libertad, cientos de reporteros le están haciendo preguntas. And one reporter said, "We heard a story that Russians took away your your Psalter, your Book of Psalms, and you were prepared to die for it." Y le dijo un periodista, "Se dice que los rusos a usted le quitaron el libro de los salmos y usted estaba dispuesto a entregar su vida por ese libro. He said, yes, that is true. Y él dijo, eso es cierto. He was out on the Siberian snow. Él estaba ahí en, en, en la nieve de Siberia. And the Russian guard took his little psalter away from him. Y le habían quitado su, su cancionero cristiano. And Anatoly Sharensky threw himself down on yeah. the Siberian snow and said, I'm not getting up to you give me my Psalter back. Y Anatoly Sharensky se, se postró sobre la tierra allí congelada y dijo, de aquí no me muevo hasta que no me devuelvan mi libro de los Salmos. Now that Russian guard knew he was prepared to die there. Y ese guardia entendía que era cierto lo que decía. Él estaba preparado and, and, a morir por eso. And the whole world had their eyes on Anatoly Sharensky. Y todo el mundo estaba enterado del caso de Anatoly Sharensky. So finally the Russian guard just threw the Psalter entonces, down. Finalmente el guardia entonces uh, tomó ese libro y lo echó, lo tiró al suelo. So he got up, he brushed his Psalter off, put it in his pocket and went back to the Se barracks. Se puso de pie, le quitó uh, la tierra al libro de los Salmos. Se lo volvió a poner en el bolsillo y salió. So, one of the reporters yelled out, What's your favorite psalm? Y uno de los reporteros preguntó, uh, Dígame, ¿cuál es su salmo favorito? Oh, he said Psalm 133. Y la respuesta fue el 133. How good. How bueno, pleasant it is when brethren dwell together. Cuán delicioso together. es cuando los hermanos habitan juntos en And he explained what he meant. Y explicó por qué era su salmo favorito. He said every night... In our barracks, we gathered as a group under a little tiny light bulb and read psalms every night. Dijo, todas las noches, ahí en nuestro sitio de reclusión, nos reuníamos debajo de un bombillo muy débil, todos los prisioneros, y leíamos juntos un salmo. And he said, every night, as we read the psalms together, it united us as just one people. Y dijo, al estar leyendo juntos uno de los salmos cada noche, Uh, eso produjo entre nosotros una profunda unidad. We were prepared to die for one another. Esa unidad era tal que estamos dispuestos a morir los unos por los otros. But that's the one thing communism can never stand. Y esa es una cosa que no podía destruir el régimen comunista. People in unity. Entonces, gente en armonía en unidad no podían ser vencidos. Communism does everything to pull people apart and make them live in fear. El comunismo tiende a, a crear división, a hacer que la gente viva en temor. It was our unity around the book of Psalms that allowed us to live. Pero dijo él, nuestra 
unidad en base, en torno al libro de los Salmos, nos otorgó vida. One thing Satan cannot stand is people loving and caring for one another in unity. Algo que aborrece Satanás es cuando hermanos habitan juntos en armonía, están interesados los unos por los otros. David knew that. Oh, yes, David knew that. Y David entendía eso muy bien. And so he said how good. Y por eso dijo cuán bueno. How beautiful it is. Cuán delicioso, cuán bello es. When brothers and sisters live together Cuando in hermanos unity. y hermanas habitan juntos en armonía. So let's talk a little bit about unity right oh, now. Vamos a hablar uh, más sobre este tema de la unidad. Because you're unity builders. Porque ustedes tienen, son forjadores de la unidad. Your heads. Ustedes son cabezas. Your elders. Ustedes son ancianos. Your future elders. Ustedes son personas que en un futuro serán unity ancianos. Unity begins at the head. Un, la unidad empieza con la cabeza. So much will be determined about the spirit of the church because of you. Entonces el ambiente, la temperatura de la iglesia tiene mucho que ver con ustedes. So I'm going to talk to you now about a subject that is deeply burdened in my heart. El tema del cual les voy a hablar a continuación lo, lo llevo como una carga muy grande dentro de mi corazón. And that is the spirit of the local church. Y ese es el, el ambiente, la temperatura que debe imperar en una iglesia local. Now, what do I mean by that? ¿Qué quiero decir por eso? I mean that every local church has a corporate spirit. Quiero decir que cada iglesia local tiene un ambiente, tiene una temperatura, lo que él llama espíritu. Do you remember the seven churches of Revelation? ¿Se acuerdan de las siete iglesias de Apocalipsis? Remember those seven churches? Sí, se acuerdan. The Lord Jesus Christ looks down at seven churches. El Señor Jesús echa ojo a estas siete iglesias. He walks among the churches. Anda entre ellas. And he has an evaluation of every one of those seven churches. Y él profiere una evaluación de cada una de esas siete iglesias. And every one of those churches had a corporate spirit. Y cada una de esas iglesias tenía una identidad corporativa. The Lord could identify it. El Señor podía identificarlo. That's your job as leaders to identify the spirit of your church. Y el trabajo suyo como líderes es de conocer, de estar al tanto del ambiente, de la temperatura. Remember de the first local. church? ¿Se acuerdan de la Ephesus. primera iglesia? Ephesus. La de Éfeso. And the Lord looks down. El Señor observa esa he iglesia. He says he walks among the candlesticks. Anda entre los candelabros. He says I know. Y dice, yo conozco. He doesn't say, I think. Él di no dice, me parece. Possibly this is true. Podría ser cierto, no dice he, eso. He says, I know. Dice, yo sé, yo conozco. He doesn't make any mistakes. I'm sorry. Oh, he doesn't make any mistakes. Él no se equivoca nunca. And he says, I know your works. Él dijo, yo conozco tus obras. You got a lot of good works. Tienes unas obras buenas, bastante buenas obras. You're as busy as bees. Están ocupadísimos. Busy, busy, busy. Ocupados, ocupados, ocupados. You hate false teaching. Eh, ustedes aborrecen la enseñanza falsa. You have good doctrine. Tienen muy buena doctrina. When false apostles come, you throw them out the back door. Cuando se presentan uh, falsos profetas, ustedes los mandan a correr. Those are all good things. Esas son cosas muy buenas. And they could be said of your church. Y quizás pueda, you're, decirlo, pueda decirse lo mismo de su iglesia local. You're very busy for the Lord. Muy ocupados en las cosas de Dios. And you love sound doctrine. Y les encanta la sana doctrina. And you will not tolerate false teachers coming into your church. Y no toleran que lleguen a sus iglesias locales falsos maestros. But the Lord says, I have this against you. Pero dice el Señor, tengo algo contra ti. I have this one thing against you. Una cosa tengo contra ti. Now you see sound doctrine. You see sound doctrine. Tienen sana doctrina. And false teachers. Y identifican y están prevenidos contra la enseñanza but, falsa. But you are blind to your own fatal flaw. Pero son ciegos a sus propios errores. You lost the love you once had. Han perdido el amor que una vez tenían. Now this is so serious. Esto es algo tan serio. That if you do not repent, I will put out your light. Que si no se arrepienten. See the Lord saw the corporate spirit. Si no se arrepienten, su and, testimonio va a quedar nulo. El Señor identificó uh, la temperatura de esa iglesia local. And he says, I've got this against you. Y dice, tengo esto contra ti. Something's missing. You're deficient. 
Algo falta, hay una deficiencia importante allí. You have a love deficiency. Tiene una deficiencia de amor. Okay. Every church has a personality. Cada iglesia tiene una, una identidad corporativa, una personalidad. Look at the New Testament. Observen el Nuevo Testamento. Every church in the New Testament had a different character and atmosphere. Cada iglesia local tenía un ambiente diferente, un carácter diferente. Uh, the, the church at Philippi, we'll look at it in a moment. The church at Philippi was a church that brought great joy to Paul. La iglesia de Filipos le producía una enorme alegría a Pablo. It was a very mature church. Era una iglesia madura. Oh, the church in Corinth. Uy, pero la iglesia de Corinto. It, it, it brought endless heartache to Paul. Eso le, produzo, le produjo unos dolores tremendos a Pablo. It was a proud, Una selfish group of people. Una iglesia orgullosa, egoísta. Church of Thessalonica was a young and fresh la, church. Esa de, la iglesia de Tesalónica, una iglesia joven, animada. Church at Berea. La iglesia de Berea. That's the church you want to be like. E, a esa iglesia deben imitar. When the great apostle Paul came to them. Cuando llegó el gran apóstol Pablo a esa iglesia. He gave them the gospel. Él les compartió el evangelio. They said, let's check this out. Y dijeron, veamos si es cierto. Let's open the scriptures. Vayamos a las escrituras. And let's see if what he is saying goes along with scripture. Y veamos scripture. si lo que nos dice él es de acuerdo a lo que dice Dios. And the Bible says they examined What he said. Y dice la Biblia que ellos escudriñaron, analizaron lo que él les decía. That's why we say we should all be Bereans. Por eso decimos que todos debemos ser como los de Berea. We, we should examine from the scripture everything said. Debemos examinar todo a la luz de las escrituras. Now you've come to this conference for three days. Ustedes están participando de una conferencia de tres días. You're going to hear a lot of things. Van a escuchar muchas cosas. But you better examine it according to the Ustedes scripture. Ustedes deben examinar todo lo que se dice. Conforme don't, a las escrituras. Don't go out of here and just hook, line and sinker, just swallow everything I say. No vayan a, a tragar entero todo lo que yo les digo. Don't go. Oh. No digan. Oh. Just swallow everything I say. Tragando todo lo que yo les digo. You better challenge me. Yo quiero que ustedes uh, desafíen las ideas que ustedes escuchan. If this Cuestionenlas. Church, if this church could examine the Apostle Paul, I'm si la nothing. iglesia de Berea podía desafiar, cuestionar al apóstol Pablo con más veras a mí. So you be Bereans. Entonces sean como los de Berea. And you listen with careful ears. Pongan mucho cuidado. And you find out if this is according to what God says, not what I say. Y averigüen si lo que escuchan es de acuerdo a lo que dice Dios. No importa lo que les digo yo. No importa if lo you, que dice Dios. If you come into a church, it takes about maybe 10 minutes and you can sense what that church is like. Llegando a una iglesia local, no te demoras más que unos 10 minutos para percibir cuál es el ambiente, cuál es la identidad de esa iglesia local. Isn't that true? ¿Están de acuerdo? You can, you can feel the spirit of the church. Uno siente, uno percibe cómo es el ambiente allí. I have been in churches that are so cold, I thought I walked into a freezer. Yo he estado en iglesias donde hay tanta indiferencia que yo me creía en un congelador. The people walk around like this. La gente así... O sea, nada de, nada de calor, nada de amabilidad. Looks like they were baptized in lemon juice. Parece que fueron bautizados en un jugo amargo. Or they were weaned on a dill pickle. O que ahí comieron al, alguna comida agria. It looks like it's hurting them to be Christians. Parece que hasta sienten dolor de ser cristianos. I had a man tell me he was a black belt Baptist. Alguien me dijo, yo soy, sí, yo soy bautista de cinturón negro. I said, what's a black belt Baptist? Yo dije, ¿qué es un cinturón, un bautista de cinturón negro? Baptist and mad about it. Y dice, es que yo soy bautista y estoy enfadado de eso. Some churches are very angry. Hay iglesias que, que viven airadas contra todo y todos. And some churches are very proud. Hay iglesias que son muy orgullosas. People walk around like this. La gente camina con un aire de superioridad. They, they won't even talk to you. They're so spiritual. O sea, ni pueden hablar contigo porque son demasiado espirituales como some para churches, hacerlo. Some churches are very sectarian. Hay iglesias que son muy sectarias. A lot of fear and guilt. Hay mucho temor, uh, 
Uh, mucha culpabilidad a lot of, allí. A lot of Hay muchos conflictos internos. I, I was visiting a church one time. Estaba visitando una vez una iglesia. And, and when I got done speaking, y al terminar la, la predicación, someone stopped me in the front before I went to the back. Antes de yo, yo poder pasar de la primera fila, alguien me paró. And I couldn't have been there more than one or two minutes. Y no creo que duré más que uno o dos minutos hablando con esa persona. So after talking to that person, I got to the back door. Y, y después de terminar de hablar con esa persona, me hice al fondo. Everybody was gone. Y ya para ese momento, I said, todo el mundo all, había where, desaparecido. All the people? Y yo dije, ¿y, ¿y la gente que estaba aquí antes, a dónde se fue? They said they left. Dijeron, bueno, ya se fueron. Did I hurt them? Dije yo, ¿será que los ofendí de alguna what, manera? What did I say? Que dije algo que no era apropiado. Oh, they say, oh, no, they get out fast. Dijeron, no, aquí la gente se va rápido. They didn't even care to be with one another. O sea, no les importaba estar juntos. Now I go to other churches. Ahora he ido a otras iglesias. And, and, and after an hour or two, someone says, please leave, please Después leave. Después de una o dos horas, alguien dice, háganme el favor y se van. We got to close the door. Es que tenemos que, que cerrar la puerta. Why? ¿Por qué? They love each other. Es que se aman profundamente. They, they love being with one another. Es que les encanta estar juntos. Some people just come to church. Alguna gente simplemente va a la iglesia. And the whole time they're watching their watch. Y todo el tiempo pendientes del reloj. And as soon as the, as soon as the meeting is over, y apenas se escucha el último amén, boom, off they go. Volados. Yeah. They don't want to really talk to anybody. No, ¿para qué se van a quedar y hablar con la gente? What's your church like? ¿Cómo es tu iglesia? What's the spirit of your church like? ¿Cómo es el ambiente allí? The Lord knows. El Señor lo he sabe. He walks in your church. Él anda en medio. And he says, I know. Y él dice, yo sé, yo conozco. You, you may not know. Quizás tú no conozcas. You may have deceived yourself. Quizás eh, vivas en un autoengaño. Come up with a lot of excuses. Y tengas muchas excusas. Now, your leaders. Ahora, tus líderes. Your elders. Tus ancianos. It's your job to know what is the corporate spirit of this church. Ustedes como ancianos deben entender la temperatura, el ambiente de su iglesia. If the Lord local. Jesus Christ was walking and we could see him, what would he say about us? Si el Señor Jesús estuviera caminando y pudiera verle, pudiera ver su iglesia local, ¿qué diría él en cuanto al ambiente allí? Would he say, well, there are a nice group of people, but they diría, have no... No heart for evangelism. Buena gente, pero no tienen interés por los perdidos. They don't care about the lost anymore. No, no quieren evangelizar. They don't care about world missions and the no gospel. No les importan las misiones mundiales. They just like eating together. Simplemente la pasan chévere juntos. Sort of like a social club. Un, un club, un ambiente social agradable. What else would the Lord say? ¿Qué más diría el Señor? He say this, this is a fighting group. Diría él, uy, este es un grupo que se pelea this menos church, de nada. This church is like the Corinthians, always fighting over Estos something. Estos son como los corintios, siempre teniendo disputas. Would he say you're full of pride? Diría que están llenos de orgullo. A lot of religious pride, let me tell you that. Uy, abunda el orgullo religioso. But it's not something of the Holy Spirit. Pero no es algo que produce el Espíritu Now let's Santo. turn to Philippians chapter 2. Miremos Filipenses capítulo 2. To see the kind of spirit we're supposed to have. Veamos el espíritu, el ambiente el carácter que debe tener un grupo de creyentes. Philippians chapter 2 and we'll read verses 2 to 5. Filipenses 2. Leamos los versículos 2 al 5. Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Let me ask you this. Are you a Philippians 2 church? Su iglesia es una iglesia de la, del tipo que describe aquí Filipenses 2. Now, The church in Philippi was a good church. La iglesia de Filipos era una buena iglesia. Uh, this particular church was a generous church. Era una iglesia muy generosa. I hope you're a generous church. Espero que su iglesia sea this generosa. This church loved the gospel. Esta iglesia, la de Filipos, amaba and, el evangelio. And Paul says, from the very beginning, you shared financially and prayer-wise with my gospel mission. Y dice Pablo, desde el, desde el comienzo de mi, de mi ministerio, ustedes compartieron conmigo, oraron por mí, enviaron ofrendas, han sido parte de mi ministerio. 
Over and over he says, you bring such joy to me. Él les dice una y otra vez, es que me producen tanto gozo. So this was a mature church. Una iglesia madura. Was a sound church. Una iglesia de sana doctrina. Was a very stable church. Una iglesia estable. It had elders and deacons. Tenían ancianos, tenían diáconos. Overall, it had good doctrine. Una iglesia de, de buena doctrina. But this good church, there was fighting going on. Pero dentro de esta buena iglesia había disensión. Now, it wasn't at the point of the Corinthians. No, no al extremo de los corintios. But the seed was there. Pero estaba la semilla de eso. And In a very rare way, Paul names two of the people fighting. Y de una forma que Pablo no, no lo hace con mucha frecuencia, él nombró a dos protagonistas del conflicto. He says, Yodia and Sintiki, you need to be one in the Lord. Él dice, Evodia y Sintiki, ustedes necesitan ser de un mismo sentir en el Señor. And then he calls upon a man. Y luego uh, llama a un individuo, a un varón. And it, and it may be a play on a name. Y quizás no se estaba refiriendo a un hombre en particular, quizás era and, and he, una referencia simbólica. He calls him yoke fellow. Uh, uh, pero él habla de, del compañero de, de batallas, but, de milicias. Um, Now there's a picture here you have to get. Hay una imagen aquí que, oh, I'll come down que tenemos que comprender. He calls upon a yoke man. Now you know what a yoke man is? ¿Alguien me puede ayudar con esa frase? Um, Hold on one second, Alex. I'm searching the hard drive for that word. Yes. Um, cuando hay una junta de bueyes, uh, the yoke man's oh, the guy yes, in the middle. Yes, oh, yes. And the yoke man is like a yoke. He puts his arms around both people. O sea, quien acompaña a esos dos bueyes cuando ellos están arando, el hombre que está en medio de esos dos bueyes, abraza uh, a los dos. So he says, help those women. Y él le dice a ese hombre, Ayuda a esas mujeres. Now, from Philippians 2, de Filipenses 2, there must have been some pride, debe haber algo de orgullo, some selfishness, algo de egoísmo, and he says, bring these women together. Y él le dice a este compañero, anima a estas mujeres, ayúdales a trabajar juntas en armonía. You know, all our local churches need some yokemen. Todas nuestras iglesias necesitan a personas tales que sean facilitadores de la buena relación entre hermanos. Mediators who bring people together. Mediadores que ayudan a resolver conflictos. We have a lot of things we disagree on. Hay muchas cosas en las cuales no estamos de acuerdo. And, and we do hurt one another. Y, y nos lastimamos los unos a los otros. We don't even mean to do it, but we do it. A veces sin intención lo hacemos. And you need someone to come by and put arms on people. Y necesitamos que alguien venga en medio del conflicto, abrace a los dos. Help them, he says. Y, y, y les ayude, les colabore. Gracias. Pueden sentarse los bueyes. I said the oxen can sit down. <laughs> We come to one of the greatest passages in the New Testament about Christ. Aquí en Filipenses 2 tenemos uno de los pasajes más sublimes acerca del Señor Jesús. And I want to remind you the context. Y quiero recordarles el contexto. The context is a church that is having some division, but it's minor now. El contexto es de una iglesia local que está experimentando algo de conflicto, conflicto menor, sí. Pero está experimentando algo de dificultad en su relación. Now, how do we handle all these little conflicts and problems we have with one another? How do we do it? ¿Cómo manejamos las, las pequeñas diferencias que tenemos entre hermanos? ¿Cómo Here, hacerlo? Here's one of the greatest answers in all of Scripture. Una respuesta que tenemos en las Escrituras, una gran respuesta la tenemos aquí. When you're in conflict, when you're in relationships with people. Cuando estás en conflicto con otro hermano, Don't do anything out of pride. no hagas nada por orgullo, por vanagloria. Don't do anything out of a selfish, self-seeking spirit. No hagas algo por por egoísmo, por satisfacerte solamente a ti mismo. But in a humble spirit, sino con un espíritu de humildad. Consider the cares and interests of others. Estimando las necesidades, las dificultades de los demás. Before your own, antes que las tuyas. Here's the example. Y hay un ejemplo de eso. Verse 5, Christ. Versículo 5, el Señor Jesús. Now let me give you an illustration. A ver, una ilustración de esto. If we had 1,000 pianos in a big, giant auditorium. Digamos que en un auditorio enorme 
uh, se encontraran mil pianos. And we wanted to tune 1,000 pianos so they're all alike. Y queríamos y querramos sintonizar los mil pianos para que estuvieran todos con la misma nota. Now, if I try to tune one piano to the next piano to the next piano, si el estándar es este piano con este piano y este piano con el siguiente piano, in a very short time they'll be out of tune. En poco tiempo van a, van a estar desentonados. You just can't tune one piano to the next piano. O sea, piano. no puedes entonar este con este, después este con este y este con el otro. After a while, the sound will be lost. Después se va a perder el tono. But if you take 1,000 pianos, pero si tomas mil pianos, and you tune them to a nice tuning fork, bing. Y el el, el estándar es un solo tono. Oh. Con esas maquinitas digitales para hacer eso. All 1,000 pianos will be perfectly tuned to the one tuning Los fork. Los mil pianos van a estar perfectamente sintonizados en ese tono. Now that's the way it is in the local church. Y así debe ser en la iglesia local. Everybody is to tune their attitude to Christ. Lo que nos debe unir, el enfoque, lo que debemos tener en común es la actitud del Señor Jesús. Now, if we all tune our attitudes to the mind of Christ... Si todos estamos sintonizados en esto, la mente de Cristo, we're going to have a spirit of humility. Va a haber un espíritu de humildad. We're going to have a wonderful spirit of care for the interests of another person. Va a haber un ambiente de, de interés, de cuidado hacia los demás. We're going to want to serve one another and understand one another. Vamos a servirnos, vamos a comprendernos. We're going to be quick to forgive. Vamos a ser uh, vamos a perdonarnos con facilidad. We're not going to put all the little petty petty jealousies in front of everything. No vamos a dejar que que estorbe la 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 comunión nuestras pequeñas diferencias. All our little hurt feelings. Todos nuestros sentimientos heridos. Someday I'm going to write a book called I've been hurt. Alguna vez voy a escribir un libro que tiene como título A mí me lastimaron. I've heard this so many times in the church. Tantas veces he escuchado esa frase. I've been hurt. A, a mí me, me causaron mucho dolor. And when people get hurt, y cuando la gente se siente dolida, they think they can do anything they want. Creen que tienen licencia para hacer lo que se les venga they en can, gana. They can divide the church. Pueden dividir una iglesia. They can speak evil of others. Pueden hablar mal de otros. They can tell lies. Pueden mentir. They can get real angry at people. Pueden estar airados. I've been hurt. Eh, y es que me lastimaron. And that's an excuse. I can do y whatever eso I want. me da permiso a mí para hacer lo que quiera. Well, let me just remind you of something. Pero quiero recordarles algo. We've all been hurt. Todos hemos sido lastimados. You're not the only person who's ever been hurt. No hay ninguna persona que no haya sido herida. And I can guarantee you, you've hurt plenty of people in your y life. Y te garantizo que tú también le has causado dolor a muchas personas. So, everyone in the local church Entonces, todos los miembros de una iglesia local is to look at Christ debe poner la mira en el Señor Jesús and take on Christ's attitude. y adoptar la actitud de Cristo. Now, I had four daughters. Yo tengo cuatro hijas. And at one time, on a Sunday morning, y una vez, siendo un domingo por la mañana, my wife and four daughters and myself had to get ready for church on Sunday morning. Mi hija, mis cuatro, mi, mi esposa, mis cuatro hijas y yo teníamos que alistarnos para la reunión de la iglesia. And we all had one full bathroom. Y había un baño en la casa. So all five of these ladies had to get Entonces, through the bathroom. Las cinco mujeres tenían que hacer lo suyo en el baño. With all their hair blowers. Los secadores. All their makeup. El maquillaje. Get just looking beautiful. Que quedaran bien bonitas. And get to church in a sanctified state. Y llegar en un espíritu de santificación a la iglesia. So, one time, una vez, I put in the kitchen this sign. Puse un, un aviso en la cocina. I found this sign in a store. Encontré en, 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 en una tienda este aviso. And the sign said this, attitude is everything. Decía, la actitud es lo más importante. But that's not fully true. Pero eso no es completamente cierto. So I wrote underneath it, Jesus. Debajo puse Jesús. Attitude is everything. Jesus attitude. La actitud lo es todo, pero la actitud de Jesús lo es todo. The only way we were going to get to church with our minds intact. La única forma de, de llegar 
a la reunión de la iglesia sin volvernos locos and get there without fighting with one another, sin estarnos peleando entre nosotros is that each six, all six of us would tune our attitude to Christ es que cada uno de nosotros los seis integrantes de la familia estuviéramos and, sintonizados and, con la actitud de Jesús and we would be concerned that the others go first y que nos interesara que el otro pasara antes que nosotros that they get to use the hair dryer first que pudiera usar primero el secador de cabello that they have plenty of time que tuviera bastante tiempo para sus necesidades. Y no first. simplemente pelear porque yo tengo ganas de entrar y hay otro que está allí. Jesus attitude is everything in the local church. Lo más importante es la actitud de Jesús. La actitud so, de Jesús lo es todo en la iglesia local. This is a very important thing and it's a burden on my heart. I'm going to share es algo with you muy now. importante y, y les comparto algo que, que siento muy de cerca, que es una carga sobre mi corazón. I believe all of your churches are interested in sound doctrine. Yo supongo, creo que todas sus iglesias locales tienen un interés profundo por guardar la sana doctrina. But are you in sound life? Pero están interesados también en una vida sana. I've been in many churches that are very sound in doctrine. He estado en muchas iglesias locales donde hay un interés profundo por la sana doctrina. But they're not, they're not sound in life. Pero en cuanto a vida cristiana no son nada sanos. They're not sound in their spirit. No hay un ambiente sano allí. Because there's a lot of pride. Porque hay mucho orgullo, a lot of conflict, hay mucho conflicto, a lot of pushing myself forward or others, cada uno buscando lo suyo propio, and a lot of selfishness, mucho egoísmo. That's just what you see in Corinth. Y eso es lo que había en Corinto. Proud of their knowledge, estaban orgullosos de su conocimiento, uh, proud of their gifts, orgullosos de sus dones. Pride, pride, pride. Orgullo, orgullo, orgullo. Uh, Paul even says you're puffed up, your heads. Pablo up. dice ustedes están inflados. And then he has that famous chapter, but y después llega el capítulo tan conocido. All, all, all your all your gifts, but you don't have love. Les dice en el capítulo 13, mucho conocimiento, muchos dones, pero amor, ¿qué? You got the wrong spirit in the church. Hay un ambiente que no es el correcto en su iglesia. So what is the spirit of your church? Entonces, ¿cuál es el ambiente? ¿Cuál es el espíritu que caracteriza a su iglesia? Christ local? can identify it. El Señor Jesús sabe cuál es. It'll be different in every church. De, de iglesia a iglesia va a variar. As leaders, you have to identify it. Como líderes deben identificarlo, deben conocerlo. You have to be prayerful about it. Y en, en oración deben considerarlo. You might want to ask the congregation, what do you think the spirit of our church is? deben preguntarle a los creyentes, ¿qué piensan ustedes del ambiente que hay en nuestra iglesia? Where are we strong? Where are we weak? ¿Cuáles son nuestras fortalezas? ¿Cuáles son nuestras debilidades? What would the Lord say about us if, if he was uh, writing one of the seven letters? ¿Qué diría el Señor acerca de nosotros si nos estuviera enviando una carta? Is there joy here? ¿Hay gozo aquí? Is there a life and vitality? Hay vitalidad, hay vida. Do we see the Spirit at work? Está obrando el Espíritu Santo. Is there generosity? Hay generosidad. Is there a welcoming spirit when new people come in? Se recibe amablemente, con cortesía. Se le da la bienvenida a los nuevos. Or are we very harsh? O más bien, somos muy duros. Very cold. Muy fríos. We're very concerned about ourselves. Y más bien interesados en nosotros mismos, nomás. When do the meetings get over? When do, when, do the, when do the meetings get over? Ah, ah, yo creía que me estaba preguntando a qué hora termina esta. Yeah. Oh, the singing's gone on too long. Ay, es que, es que, o, ojalá termine rápido eso. Ay, me aburre mucho la música. Oh, they sing too loud. Ay, es que cantan muy duro. Uh, too much praying. Ay, es que oran demasiado. See, well, what is the spirit of your church like? ¿Cuál es el ambiente en tu iglesia local? So, whatever happens this weekend. Entonces, pase lo que pase este fin de semana. If you could get this one point, I'll be happy. Si, si entiendes una cosa nomás, uh, every me daré church, por bien servido. Every church has a personality. Cada iglesia tiene una personalidad. It has, a, it has an atmosphere, un, a culture. Un, un ambiente, una temperatura, una cultura. And the Lord knows it. Y el Señor sabe cuál es. Study the seven churches of Revelation. Estudia las siete iglesias de Apocalipsis. You, you have something like they have. Y quizás el ambiente tuyo sea parecido now, a, una, a alguna de esas iglesias. Now, what is it? ¿Qué es? You need to know. Debes saberlo. You need to know what the Lord knows. Debes saber lo que el Señor and, sabe. And you need to bring change to the church. Y quizás haga falta algún cambio en la iglesia. And it needs to have these Christ-like attitudes. Porque debe caracterizarse por actitudes como la de Cristo. That's the only way you'll ever get unity. Es la única forma de lograr la unidad. You can't have unity without the Christ-like attitudes. No puede haber unidad si no se posee una actitud como la del Señor Jesús. So I want you to take this message. 
Entonces tomen este mensaje. I want you to take it back to your church. Uh, cuando vuelvan a sus iglesias locales. And you look at your church with new eyes. A la luz de lo que hemos estudiado. When you walk through that door. Consideren cuál es el ambiente de sus iglesias what's locales. What's the spirit of the church? Cómo cómo se ve qué hay aquí. What's the life of the church? ¿Cuál es la vida de la iglesia? What's the reality of our church? ¿Cuál es la realidad de nuestra iglesia It's local? It's so easy to be religious. Ser religioso es fácil. Go through the motions. Uno simplemente repite y repite. Oh, be very proud. You break bread every Sunday. Que uno puede sentirse muy orgulloso de estar partiendo el pan cada ocho días. We've got the truth. Nosotros tenemos la verdad. But you're dead as a doornail. Pero si no hay vida espiritual allí, ¿de qué vale? That's your job. Ese es el trabajo tuyo. And you may have to repent. Y quizás tengas que arrepentirte. Did you ever hear of a church repenting? ¿Alguna vez han conocido una iglesia que se arrepintió? In the book of Revelation, the Lord called the church to repent. Dios llamó a una iglesia en Apocalipsis a arrepentirse. He told the church in Ephesus, if you don't repent, I'm going to turn the light out. Le dijo a los Efesios, si ustedes no se arrepienten, yo voy a apagar las luces. Sometimes we need corporate repentance. A veces necesitamos arrepentimiento a nivel de toda una iglesia. You never hear of this. Eso se escucha muy poco. But it's, it's a biblical doctrine. Pero es una verdad bíblica. Second Corinthians chapter 7, the church at, uh, uh, at Corinth repented. Segunda los Corintios 7, se arrepintió toda la iglesia. Lord called churches to repent. El Señor llama a iglesias al repent arrepentimiento. Repent of a lack of evangelism. Uh, arrepentirse de no estar enfocándose en el evangelismo. Repent of a lack of love. Arrepentirse por una falta de amor. Repent of too much fighting and, and Arrepentirse conflict. por estar uh, en conflictos continuos. Repent of materialism. Arrepentirse por ser demasiado materialistas. Just, just all caught up with ourselves. Y, y un enfoque en las necesidades propias nomás. That's your job to identify that. El trabajo tuyo es identificar las necesidades and, de tu iglesia and local. And then speak to the congregation. Entonces, y ser sensible a esas Tell cosas. Them, we're very weak here. Y poder decirle a la iglesia, saben, and somos Lord, muy débiles en esta we're, we're not a praying, caring church. Somos una iglesia que no oramos, que no somos sensibles a las necesidades we, de los we demás. Need to address this. Necesitamos hacer algo al respecto. And we need to repent. Y debemos arrepentirnos. As a church, we've had to repent several times of lack of evangelism. En la iglesia local en la cual estoy yo, nos hemos tenido que arrepentir we've unas had, cuantas veces por nuestra falta de énfasis sobre el evangelismo, sobre nuestra falta de amor. We're talking at the same time. Y estamos hablando simultáneamente aquí. <laughs> I don't know what he said, but I agree with everything. No tengo ni idea lo que acaba de decir, pero estoy completamente de acuerdo. <laughs> you may have to repent. Quizás tengan que arrepentirse. When you identify Cuando identifiquen areas of sin in the church, las áreas donde hay pecado en su iglesia local. The spirit of the church. ¿Cuál es el ambiente de now, su iglesia? Now, I have been concerned about this subject for well over 20 years. Hace más de 20 años que llevo una carga acerca de este tema. I have visited hundreds of churches in my lifetime. He estado lifetime. en centenares de iglesias locales. And within about 10 minutes, I can, I can tell you the spirit of the church. Y estoy allí unos 10 minutos y ya yo percibo cuál es el ambiente allí. So can a person walking right off the street, they can almost sense it. Quienes llegan como visitas también perciben el ambiente. So, I have been in my personal life deeply touched by the life of Robert Chapman. Uh, me ha impactado profundamente la vida de el hermano Chapman. This has been a life-changing book in my life. Es un un libro que realmente ha impactado profundamente mi vida. Robert Chapman said, "Many preach Christ." Roberto Chapman dijo, "Muchos predican a Cristo." But my goal will be to live Christ. Pero la meta mía es vivir Cristo. And he is one of the most Christ-centered men, Philippians two men I ever met. Uno de los hombres más piadosos que haya existido. So. I have done everything I can to give tens of thousands of these copies. He regalado away. miles de copias de este libro. Uh, it's in Spanish. Uh, lo tenemos en español. And it's in about 20 other languages. Y unos 20 idiomas más. Now in our local church, when someone takes any responsibility, en nuestra iglesia local, cuando alguien se postula para servir en un ministerio, we, we put this book in their hand. Uh, les regalamos este libro. And we say, These are the attitudes we expect in our church. Y les decimos, estas son las actitudes que deben caracterizar a quienes sirven en nuestra iglesia local. This is the way we expect you to behave. Esperamos que tú te comportes de esta manera. And I believe this book has saved our church. Y creo que esta iglesia ha sido, este libro ha sido usado por Dios 
para ayudarnos como iglesia local. Evitando así divisiones que, uh, por las cuales han atravesado muchas otras iglesias Now, locales. As a local church, we've had our battles. Como iglesias locales, como iglesia local, we've eh, had our, we've had our disagreements. también tenemos desacuerdos. We've had times of terrible tension. Ha habido momentos de, de gran tensión. But by the grace of God, we haven't split up yet. Pero por la gracia de Dios no nos hemos dividido. I believe one of the reasons is everyone tried to act towards one another with the humility of Christ and the putting the other person's interest first. Y creo que una de las razones por las cuales no nos hemos dividido es por ese anhelo de ser como Jesús, de estimar a los demás como más importantes que uno mismo. Now, I've written a number of books, The Leading with Love, some you have not seen are in Spanish yet. He escrito varios libros, el que más recientemente se tradujo al español es Liderando con Amor. All with the same purpose. Pero cada libro tiene el mismo propósito. To change the spirit of a church. Cambiar el, el ambiente, la temperatura that de una iglesia local. That it's a Philippians 2 church. Para que se vuelva una iglesia al estilo de Filipenses 2. That it's truly Christ-like. Que realmente haya un ambiente como el de Cristo. So what was Christ like? ¿Y cómo era Cristo? Would it be like that? Debemos ser así. His attitudes. Sus actitudes. His disposition. Su forma de ser. Can you imagine a church where everyone is trying to live the Christ-like life? Se imaginan cómo sería una iglesia local donde todo el mundo quiere ser como Jesús. Sometimes I think we act more like the devil than like Jesus Christ. A veces me parece que nos comportamos más como Satanás que como Jesús. And, and we take on many of the attitudes of the world and bring it right into the e church. Imitamos las actitudes del mundo. Esas son las que traemos. Esas son las que se ven más en la iglesia. So, what's the spirit of your church? Entonces, ¿cuál es el ambiente en su iglesia local? You are to know it. Tú debes conocerlo. You are to deal with it. Tú debes hacer algo al respecto. You are to call the church to uh, acknowledge this. Debes invitar a la iglesia a reconocerlo. You're to, call, you're to call for fresh direction. Debes invitarles a, a tomar un rumbo correcto. And, and this is not a once in a lifetime thing. Y esto no es una cosa que se hace una vez de por vida. I think it's a normal thing in the Christian church. Creo que es parte de, del proceso que debe llevar cada iglesia local. When the Holy Spirit brings corporately to us our weakness or our sins. El Espíritu Santo nos, nos muestra cuáles son nuestras debilidades, it, eh, cuál es el pecado. It may hurt. Y, y claro, nos, it's, nos it podrá doler. And if you're a leader, it, it's, it's like an attack on you. Y, y quizás para un líder eh, lo tome como una afrenta personal. And we get real defensive and put y, our hands up. Y, y ponernos a la defensiva. And we think people are attacking us. Y pensar que, que la gente por por observar una deficiencia nos está atacando a nosotros. No, you need to humble yourself. Pero seamos humildes. Say, if this is truth, I want to listen to Digamos, it. esto es cierto y, y necesito escucharlo. It, it may hurt. Y quizás me duela. I, I know the feeling. Yo, yo sé cómo es eso. A I've mí también me pasa. For many years. He sido un anciano durante muchos años. People attack the church, they're attacking me. Cuando hay un ataque contra la iglesia, yo la siento también en carne propia. La gente dice, como iglesia, son débiles en esta área, son deficientes. Y lo que yo, lo que me nace primero es querer defenderme, defender a la iglesia. That's a natural response. Es una respuesta natural, normal. But it's not a Christian response. Pero no es una respuesta it's not cristiana. The response of humility. No es una respuesta humilde. It's not the response of truth. No es acorde a la verdad. I want to know the truth, even if it hurts. O sea, debo querer saber la verdad, aunque me duela. Our God's a God of light and truth, and we should be people of truth. Dios se caracteriza por la luz y por la verdad y nosotros debemos ser gente de la verdad. So I run from the truth. Entonces no debo huir de la verdad. Just humble myself and Más pray. bien humillarme. And then we call on the Lord to help us. Y, y echar mano a los recursos que da Dios para poder conseguir la ayuda que necesitamos. Cuando vemos que en nuestra iglesia hay una falta de amor. This wasn't something we turned around in a week. Esto no fue algo que, que llegó a suceder de un día para otro. Cuando notamos que hay una falta de, de visión, una falta de interés por los perdidos. That didn't get turned around a week. Eso no pasó de un día para otro tampoco. It actually took years. O sea, fueron años. Of bringing it before the Lord, crying out for help. Y así como no ocurrió de un día para otro el solucionarlo, tampoco es de un día para otro. Se requiere años de estar postrados ante el Señor pidiéndole su ayuda con esto. Bring it to the congregation. 
hablarlo abiertamente con la iglesia. Pray about it each week. Orar cada Try. vez que se reúne la iglesia en cuanto take, a esto. Take practical steps. Take practical steps. Tomar uh, pasos prácticos. Seek to get help from other churches. Soliciten ayuda de otras iglesias locales. That are doing better in this area. We need their help. En esa área realmente están haciendo las cosas mejor que nosotros. And then ask the Lord to help us change these areas of weakness. Y pedirle al Señor que en estas áreas de debilidad nos ayude a hacer frente a los problemas. Okay, I want to bring this part to a close. Entonces vamos a, a terminar con este tema. I de can esta tell forma. you're very hungry. Me doy cuenta que tienen hambre. And I don't know if you'll make it if we don't get you something to eat soon. No sé si ustedes van a sobrevivir si se demora mucho el almuerzo. So here's my most important message to you. Entonces quiero decirles lo siguiente. Every church has a spirit. Cada iglesia tiene un ambiente. As a leader, you are to look and evaluate that spirit. Como líder deben considerar cuál es ese ambiente. Where are we weak? Where are we strong? Donde somos débiles, donde somos fuertes. Sometimes it's not hard to, it's, sometimes it's very hard to change these things. A veces son áreas muy difíciles de cambiar. But you have to take the first step. Pero hay que tomar el primer paso en esa dirección. And the first step is acknowledgement. El primer paso es reconocer la debilidad. And then repentance. Y luego arrepentirnos de ello. And then we pursue the Lord's help for to help us. Y luego um, conseguir la ayuda de Dios para hacer frente a ese problema. And then we move forward for the Lord. Y luego ir hacia adelante en el poder de Dios. So, what is the spirit of your church like? ¿Cuál es el ambiente de tu iglesia local? Is it a Philippians 2 church? Es una iglesia al estilo de Filipenses 2. Is it a 1 Corinthians 13 church? Es una iglesia al estilo de 1 Corintios 13. Is it a Corinthians like church? Es una iglesia como la de Corinto. Is it a Philippians like church? Como la de Filipenses. Is it a Ephesians like church? Como la de Éfeso. That's your job. Ese es un trabajo. So, we have a little time. We have Tenemos a little time. algo de tiempo, entonces. So, let's do this. Vamos a hacer lo siguiente. The food is not ready yet. No está lista la comida. I want you to stay right where you are. No se muevan. And I want you and the Lord to talk about this issue. Pasen un tiempo orando en cuanto a esto, a solas con el Señor. And, and, and I want you to specifically ask the Lord to open your mind to the truth of what you need to deal with in your church. Pídale al Señor que les muestre cuáles son las áreas de mayor necesidad en su iglesia local. Maybe you already know. Quizás ya lo sabes. But then we need, how do we change this? How do we deal with it? Y el siguiente paso es saber, bueno, qué hacer al respecto. I ask the Lord to give you freshness pídele, of creativity and ideas. Acerca de eso también pídele al Señor que te dé ideas creativas, ideas nuevas para poder lidiar con los problemas. If there are sins that need to be confessed, confess si hay pecado them. que debe confesarse, stand as a representative of the church and pray and say, Lord, we need to confess this. Como representante de la iglesia, tú puedes confesar okay. ese pecado al Señor. Okay. This is your time. I know it's a little quiet. If you need to get up, that's fine. But let's sí. just have a little quiet time to si talk to the Lord. Si tienes que ponerte de pie, está bien, pero busca tomar un, un tiempo, permanecer en silencio unos minutos, hablando con, con el Señor en cuanto a esto. Remember, quietness is a good thing. Recuerdo, recuerda que la quietud es algo bueno. So we can listen to the Lord. Así podemos escuchar mejor al Señor. We just gave his word. Acabamos de estudiar su palabra. So it's fresh in our minds. Entonces... Tenemos su palabra, uh, recordamos su palabra de forma particular. So allow the Holy Spirit to take the word and then este drive es un it buen momento para que el Espíritu Santo tome la palabra que acabamos de escuchar y uh, nos ayude a entenderla mejor.